Hello everyone, my name is Adya Zainab and in this video, I am going to explain confessional poetry. Confessional poetry is nothing but a technique of writing poetry in which a poet is free to talk about his own life, his own experiences. Confess means uh, to accept or something what you have done, a crime or you know something bad. So confess ka matlabi hota hai ki koi aisa kaam jo aap एक्सेप्ट करना चाह रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था बट आपने किया तो कॉन्फेस्ट करने का मतलब है कि कोई बुरा काम किया है आपने तो उसको आप स्वीकार कर रहे हो एक्सेप्ट कर रहे हो या कोई क्राइम किया है उसको आप एक्सेप्ट करो तो बेसिकली कॉन्फेस्ट का मीनिंग बता रही हूँ मैं तो इसी से आप समझेंगे कॉन्फेशनल पोइट्री क्या होता है ओके सो लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज कॉन्फेशनल पोइट्री बेसिकली कॉन्फेशनल पोइट्री जो है पोस्ट मॉडर्निज्म में आई थी देखने को मिली थी ओके okay, इसका इमर जो हुआ है 1950s में देखा गया ये एक ऐसी पोइट्री होती है जो कि पर्सनली अपने ही बारे में लिखता है इंसान ओके एंड इसको फर्स्ट पर्सन नारेटा पोइट्री भी कहते हैं फर्स्ट पर्सन नारेटा का मीन्स क्या है यहाँ पे यानी कि जो भी पोइट पोइट्री में है जो भी उसको नारेट कर रहा है तो वो खुद ही नारेट कर रहा है खुद ही की लाइफ को नारेट कर रहा है तो नारेटली नारेटिव जो स्टाइल होता है जनरली क्या होता है जो हम कहीं और देखते हैं उसी को नारेट करते हैं उसी को नारेट किया जाता था पोइट्स के जरिए बट फर्स्ट पर्सन नारेटर का मतलब क्या हुआ कि मेरे ही साथ जो कुछ हुआ मैं उसको एक्सप्रेस करूँ पोइट्री में सो आई विल बी आई विल बिकम अ फर्स्ट पर्सन नारेटर नारेटो एंड माई पोएम विल बी कॉल्ड कॉन्फेशनल पोइट्री फाइन तो जनरली इस पर्टिकुलर इन टेक्निक का यूज इसलिए किया जाता था कि पोइट अपने खुद के लाइफ के बारे में रिफ्लेक्शन दे सके लोगों को बता सके कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ लेकिन जनरली अगर आप कॉन्फेशनल पोइट्री को देखेंगे तो सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिखना कॉन्फेशनल पोइट्री होता है कॉन्फेशनल पोइट्री लिखने के लिए दम चाहिए होता है क्यों क्योंकि आप देखेंगे इसमें ये जो कॉन्फेशनल पोइट्री होती है कि किस चीज़ पर फोकस करती है जनरली इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी का ठीक है मतलब कि खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा वो इंसान अगर लिखे तो उसका मतलब है कि उसकी पोइट्री कॉन्फेशनल पोइट्री है एंड जब वो साइकी को डिस्क्राइब करे अपनी पोइट्री में साइकी मीन्स द माइंड डीपेस्ट फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स आपकी जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके जो यू नो एटीट्यूड्स हैं आपका ऐसा जो बहुत ज़्यादा गहरा आपके दिल में उतर गया है यू वॉन्ट टू शेयर दैट डीपेस्ट फीलिंग सो so, उसे कहा जाता है साइके तो जनरली ये थीम्स की मैं बात कर रही हूँ कि आपको कॉन्फेशनल पोइट्री में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं बात आगे करते हैं पर्सनल ट्रॉमा ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कॉन्फेशनल पोइट्री में केवल इतना लिख देना कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है इट इज़ नॉट सफिशियंट ओके मेन थीम्स पता होना चाहिए कॉन्फेशनल पोइट्री की तो हो गया साइके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नेक्स्ट बात कर रहे हैं पर्सनल ट्रामा की ट्रामा कहते हैं एक ऐसा आपका माइंड स्टेट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शौक पहुँचाया हो या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो उसे कहते हैं ट्रॉमा अ स्टेट ऑफ ग्रेट शॉक और ग्रेट सैडनेस तो यानी कि जब कभी किसी कोई पोइट के दिमाग पे बहुत ज़्यादा गहरा सदमा होता है किसी भी इंसिडेंट को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर उसे कहते हैं ट्रामा एंड ये ट्रामा ही कॉन्फेशनल पोइट्री में देखने को मिलता है फाइन ओके एंड यहाँ तक कुछ टबू मैटर्स भी देखने को मिलते हैं अब आप बोलोगे टबू क्या होता है तो टबू का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको दूसरे के सामने अगर आप कह दें तो सामने वाले को बुरा लग सकता है या फिर एम्बारस हो सकता है वो इंसान ऐसे मैटर्स को कहते हैं टबू मैटर्स यानी कि टबू मैटर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी मेंटल इलनेस यानी कि कोई अपनी खुद ही की बीमारी बता रहा है ओके अभी हम बात करेंगे कि मेंटल इलनेस वाले कौन कौन से ऐसी पोइट्रीज गुजरी हैं ठीक है जिन्होंने कॉन्फेशनल पोइट्री लिखी है सेक्शुअलिटी पे बहुत लिखा गया है कमला दास ने भी मैं आगे बात करूँगी उनकी एंड सुसाइड के बारे में फेमस है यहाँ तक पोइट ऑफ सुसाइड कहलाई जाती है सिल्विया प्लात ओके पोइट ऑफ सुसाइड येस एंड पोइट ऑफ सेक्चुअलिटी कहलाती है कमला दास पॉइंट ऑफ मेंटल इलनेस कहलाती हैं सिल्विया प्लात एंड कमला दास पोथ तो कुल मिला ये सारी थीम्स होती हैं कॉन्फेशनल पोइट्री की ओके एंड इसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये सोशल थीम्स लगने लगती हैं ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो जनरली ये एक पोइट्री यू नो उस पोइट के लाइफ का हिस्सा नहीं रह जाती है बल्कि सोशल का सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है इस तरीके से पोइट्री होती है ओके जैसे कि कमला दास ने जो भी अपने बारे में लिखा है वो सिर्फ कमला दास की बात नहीं है काफ़ी सारी लड़कियों की बात है फाइन 
आई विश वॉट आई ट्राइंग टू से यू आर गेटिंग सो बेसिकली कॉन्फेशनल पोइट्री इज द पर्सनल पोइट्री ओके और आई आई का मतलब अपने बारे में लिखना ओके फाइन एंड जनरली जो मेन पोइट्स जुड़े हैं इसमें आपको रटे होने चाहिए आपके मुँह पर कॉन्फेशनल पोइट्री के पोइट जो हैं सिल्विया प्लाथ कमला दास है तो आपको पता ही होना चाहिए आपके लिटरेटरी कोर्स में भी हैं रॉबर्ट लॉयल को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये जो सिल्विया प्लाथ हैं जो कमला दास है इन्होंने भी जो अपना जो इनका मोड ऑफ कॉन्फेशनल पोइट्री रहा है रॉबर्ट लॉयल को ही देख के इन्होंने सीखा है फाइन सो रॉबर्ट लोवल इन अमेरिकन लिटरेचर लिटरेरी फिगर हैं इनको देख के ही जनरली लोगों को अंदर हौसला आया कॉन्फेशनल पोइट्री लिखने का एन एस एक्सटन एंड डब्ल्यू डी स्नॉट ग्रास ये भी फेमस हैं इनको भी आप याद रखिएगा इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्फेशनल वर्ड सबसे पहले कहाँ पर देखा गया तो रॉबर्ट लोयल से मैंने अभी आपको बताया था कि रॉबर्ट लोयल को याद रखिएगा सबसे पहले जो टर्म ये आया सामने रॉबर्ट लोयल की एक बुक थी ठीक है ओके लाइफ स्टडीज तो लाइफ स्टडीज जो बुक थी एक रिव्यूअर ने यानी कि जिसने इस बुक को रिव्यू किया अब रिव्यूअर का नाम आपको नहीं पता होना चाहिए कितना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस रिव्यूअर ने उनकी थीम्स को यू नो एनालाइज किया तो उसको ये महसूस हुआ कि इनका जो लिखने का तरीका है ही ही वॉन्ट टू कॉन्फेस समथिंग ओके सो वहीं से ये वर्ड आया कॉन्फेशनल पोइट Now we will cover some major poets related to this technique, confessional poetry. Kamla Das is in Indian, uh, you know, writer. Okay, Indo-Anglian poet है Kamla Das, जो कि बहुत ही बढ़ चढ़ के confessional poetry में हिस्सा लिया उन्होंने. इनके जो subjects रहे हैं generally जो ना जो confessional poetry के themes रहे हैं. जनरली डिससेटिस्फेक्शन के बारे में बात करिए अपने हस्बैंड से ये कभी सेटिस्फाइड नहीं रही हैं क्योंकि इनको लगता था कि इनका हस्बैंड जो है वो हमेशा लस्ट के वजह से इनके करीब आते हैं ओके देयर इज़ नो ट्रू लव एंड इनके अदर मैन से कई सारे सेक्चुअल रिलेशनशिप रहे हैं जिन पर इन्होंने खुला बिल्कुल ओपनली लिखा है उस तरीके से लिखा है कि आ, मतलब स्लीपिंग लवर्स इनके चेंज होते रहते हैं लाइक शूज़ इन जैसे चेंज करते हैं सब तो बहुत ही फुल्ली तरीके से लिखा है ओके फाइन तो इस वजह से एक सेक्चुअल रिलेशनशिप इनके माने जाते थे क्योंकि इनको लगता था कि इससे इनको कंसोलेशन मिलेगा अपने सफरिंग से तो कमला दास ने मेनली इन सारी चीज़ों पे लिखा है तो आप समझ सकते हैं ये ही कहलाते हैं टबू मार्टर्स कि अगर इंसान पढ़े तो उसको खुद ही शर्म आ जाए ओके और कमला दास ने एक बड़ी बात उनकी समझ सामने आती है कि कॉन्वेशनल पोइट्री इन्होंने यूज़ तो की है लेकिन इनको कोई शेम गिल्ट नहीं है विदाउट एनी सेंस ऑफ शेम एंड गिल्ट शी हैज रिवील्ड हर सेल्फ ओके इनफैक्ट उनके उनको अच्छा लगता था अपने को पेल ऑफ करने में यानी कि अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करने में फाइन सो शी वॉज वेरी हैप्पी नाउ वी विल टॉक अबाउट सम सिल्विया प्लाथ सिल्विया प्लाथ जो है एक अमेरिकन राइटर है और उन्होंने जनरली जो लिखा है फ्रस्ट्रेशंस के बारे में लिखा है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी क्यों फ्रस्ट्रेट रहती थी क्योंकि इनके जो फादर थे वो नाजी थे जो इनको जो है उससे ग्रीक के हिटलर की याद आती थी जर्मन के हिटलर की याद आती सॉरी तो इस वजह से वो बहुत नफरत करती थी अपने फादर से एंड उनके जो हस्बैंड था वो भी बहुत अच्छा उनको नहीं मिला सिल्विया प्लाथ के लिए बोला जाता है कि एक मिसफिट मदर थी एक वॉयलेटेड वाइफ थी इस तरीके से इनके बारे में बोला जाता है सिल्विया प्लाथ क्यों इनकी पोइट्री को देखने के बाद ओके क्योंकि इन्होंने अपनी पोइट्री में भर भर के अपने फ्रस्ट्रेशंस को ऑब्सेशंस को ऑब्सेशन मतलब पागल पने को दिखाया है और डैडी में इन्होंने बहुत बुरी तरीके से अपने फादर को प्रति रिसेंटमेंट दिखाया है बास्टर्ड तक बोला है फाइन अगर आपने पढ़ी हो तो डैडी तो सिल्विया प्लाथ ने भी कॉन्फेशनल पोइट्री जमकर लिखी है ओके okay, इसे इसी देखिए इनके भी जो मैटर्स हैं वो कैसे हैं टबू मैटर्स हैं कोई इंसान पढ़ेगा डैडी के लिए तो एक बार सोचेगा यार अपने डैडी को ऐसे कौन बोलता है लेकिन फाइनली यहाँ पे जो देखा गया इनका गुस्सा वो अपने फादर के प्रति नहीं बल्कि उन हिटलरों के प्रति गुस्सा उन्होंने दिखाया है जिन्होंने जो इस जी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था ओके okay, फाइन तो वी हैव कवर्ड कॉन्फेशनल पोइट्री एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड टू इम्पॉर्टेंट मेजर पोइट्स एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग